他们的专专是叫修仙他们的理念他的概念他的方式全部都大致上的符合唯一接近的就是那种五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
这两个 NPC 啊，是 random 的呀，他们 choose 一个人，是我的选择。他选择，哎，我可以跟你聊，就走过来。他走过来跟你聊。跟你讲，哎，其实魔道也是不错。人有被单分，然后你耳边讲，其实没什么，没什么，没什么，但是但是发生。但是后面呢、啊，比发生你跟这个人有一个互动，你懂吗？你玩金庸，你懂吗？正道人士啊，跟魔教混在一起啊，后面就会遭到一个吐槽。人，你的正道人，正道的，哎，那个哎，那意思会跑过来跟你讲。这个人，这个好朋友啊，是魔道的人，你要小心，不要跟他混太紧。This is something that is very and classic 的，他们弄他们。说、so, 这个游戏，你乍看之下，它其实是这个很深，它真的是很深，而且这个他的团队很大，做出个结果。书包我还没接触，接触到那个哇，开天炮卖不开。啊，这个怕是学讲讲，我觉得这个天赋就是，他到后面的时候，这个东西还是什么？哈哈哈哈哈！哈哈！你们就他后面那个把握是出了一大堆啊，连一大堆都来，你要分清楚。
是关于现实的进步的概念，概念你就是要有所。Game 的 basic concept 就是用三台机，用那个道德机，还有修仙的一个组成的一个。所以，万一修仙的话，你就会碰到这个。他们如果和跟自己的。给你赢啊，给你赢！但是你如果在比较困难。最悲催的，这个树妖只会射，只会射宝宝，你也没有，也没有射到。但是同样的，这个你你玩的是普通，在普通模式下，那个啊树妖不算痛。你看刚才的那个五魔啊，不算痛，对，根本不。但是到了一个困难模式，我我那时我我我好像是玩到。我碰到，我刚好我的凯恩哥又是那种，我的角度来讲，他他他什么 skill 都不会，他只会什么拿刀片，而且他拿刀就是随一个小小兵，你们就我不可以这样射眼睛啊，我要走到那个人旁边去砍他，连我的我的 HP 你看上百多，我的 HP 才。
一千面才会选出开头，千万不要在这里面。美丽十七，里面可以回去。就打这一个村落，因为一攻一不了三。哈哈哈哈哈！哇，先生，我们会不会一攻就死要不然就是可能要要要求丈夫将无人之救，跟几个人打好关系啊，叫叫他们送一本秘籍给我之类，然后破我跟去，不然我连出的都没有。因为你，你如果你像人像你这样，你是一个剑修，六十多。你要杀五罗应该不是难，但是我那时候的测试是要做什么？我要做一个自我挑战，要做一个自我尝试。所以我，我我是我是属于一个从游戏的角度来，我是一个喜欢做测试，我是个测试，我喜欢每一个不同的可能性，我去尝试看。然后我测了一般的情况下是我测起来，我大概可以推算得到后面。然后因为这样呢，我就可以自己做改变，在前面打一下就做一个改变，然后后面的结果就完全。这个也是一个修饰的一个，因为你看的，你看惯了大局，你明白了之后，哎，其实你有什么，你在当下可以做的东西。
下一次你再出来的时候，你可以出来赌做一点那个快速打对的，因为你用零食可以让你方便，可以改过来。你会发现到那个 daily budget 这个，这个是一个 interesting 的地方，我不要剧透了，我下一次可以做剧透。但是主线任务吗？不是吗？你如果 claim 个主线任务的话，就容易被出。没有那个。四也不用进，重点，他真的很重要，他他跑出来。你的幸运值放大，八十。
是也有一种东西叫做随缘。所以我我我，其实我有一个时间我最重要的是自由。可是我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
会跟你一样，每个人都上不去。但是有 existing 的人已经是那个 level 了，他就会拖你来你。如果你现在把我关进了工作里。
我我的 character 拿到的 skill 啊，跟你完全不一样。我的 character 是学土的，土的 skill 嘛。我拿到一本书是专门对土，我的 character 会变成一粒球。来，你可以用大招，等下包厢出大招的时候，你可以用。这是一个不错的 skill。我到现在，我到现在一般都我的感觉都有更好。